todo el equipo que nos ha venido acompañando hasta la hora en que sea necesario. Y comentaba José Manuel que ya estamos en compañía del vicepresidente de la República, Elías Jaua, quien ha tenido a bien visitarnos en nuestro estudio para compartir algunos mensajes y reflexiones con el país. Bienvenido. Gracias Eduardo, gracias Endrina y a todo el equipo de Benevisión por el extraordinario esfuerzo que han hecho durante todo el día de transmitir en vivo desde todos los estados. Los hemos estado siguiendo, monitoreando a lo largo del día. Bueno, ¿cuál es el mensaje a esta hora que ya, bueno, el asunto entra como que en la recta final, hora de expectativa, todavía muchos centros de votación abiertos? ¿eh? Sí, por eso el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidenta, acaba de informarnos a todo el país que se cierra el proceso en aquellos centros donde no hay votantes, pero como estaba previamente establecido y ha sido lo tradicional, en aquellos centros donde aún, se, aún permanecen electores y electoras, se debe mantener la mesa abierta hasta que el último de ellos ejerza su derecho a votar. Eso indica la alta participación que hubo el día de hoy. Ya todas los indicados, las tendencias apuntan hacia una alta participación que reivindica lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el día. Hoy la democracia en Venezuela es una democracia llena de pueblo, llena de contenido. Ya no es el cascarón vacío aquel en el cual se eligió al último presidente del periodo anterior a la Revolución Bolivariana, con el 30% de los electores. De manera que hoy tenemos una democracia con contenido popular y una muestra de eso es que todos los sectores participaron en igualdad de condiciones, desde los sectores donde habitan las clases medias, profesionales, sectores de altos ingresos económicos, hasta los sectores populares se volcaron, especialmente los sectores populares se volcaron de manera masiva a expresar su opinión el día de hoy y aún continúan haciéndolo en buena parte del país y en muchos centros. Una de las expectativas más grandes, además de conocer el resultado, es el orden público. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los venezolanos cuando ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha enviado un mensaje de felicitación a todo el pueblo por la participación masiva que tienen estas elecciones? ¿Y cuál es el llamado que hace usted acerca de los resultados, los rumores que se generan en estas últimas horas del proceso electoral para que la gente tenga calma y tenga un poco de paciencia? Bueno, siempre es natural ya a estas alturas que comiencen a salir resultados, opiniones, rumores, que si fulanito dijo o no. Nosotros decimos que debemos esperar lo que el Consejo Nacional Electoral emita, que es el único organismo competente según nuestra Constitución y según las leyes eh, que regulan el poder electoral y los procesos electorales eh, facultado de manera exclusiva para emitir los resultados finales de lo que haya sido la voluntad del pueblo durante el día de hoy. Respecto al tema del orden público, yo creo que en estas horas donde eh, se permitió, bueno, como estaba establecido, que donde hay todavía electores y electoras se mantengan abiertos los centros electorales, el llamado es a, a hacer lo que hemos hecho durante todo el día, a dar una demostración de un pueblo con una madurez extraordinaria, de un pueblo que sabe convivir en sus diferencias, de un pueblo que tiene las más amplias oportunidades y condiciones para expresar su opinión, para expresar su voluntad, como lo han hecho hoy quienes apoyan a la revolución bolivariana y quienes la adversan de manera eh, en igualdad de condiciones, ¿no? como nunca antes había sucedido y se ha dado en el marco de un clima de, de paz, salvo pequeños incidentes que son propios además del día a día de la sociedad, no tienen que ver precisamente con, con el evento electoral del día de hoy, pero no ha habido ni violencia política en los centros electorales, ni ha habido ningún intento de perturbar el normal desenvolvimiento del proceso electoral. En estas horas los electores y electoras que todavía están en la cola, bueno, a mantenerse, si ya han hecho este esfuerzo de llegar a esta hora para expresar su voluntad, solo les pedimos que tengan un poco de paciencia y esperen hasta que el último de ustedes pueda votar y participar de esta fiesta democrática, de esta reafirmación y confianza en nuestro proceso democrático, en la profundización del proceso democrático que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos años. El Plan República está en la calle y se va a mantener.